நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல சட்னி ஒன்னு சௌச்சோ வச்சு பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலி சட்னி சொல்றது விட தொவையல்னு சொல்லலாம் இது வந்து நீங்க சாதத்துல கலந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதோட கூட தயிர் சாதத்துல தொட்டு சாப்பிடலாம் அது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் மூணாவது வந்து இட்லிக்கோ தோசைக்கோ சாப்பிடலாம் ஆனா அந்த புளிப்பு காரம் பிடிச்சவங்க பட் எனக்கு வந்து இந்த சாதத்துக்கு தான் ரொம்ப பிடிச்சது அதே சமயம் தயிர் சாதத்துக்கும் பிடிச்சது டிஃபனுக்கு அந்த எனக்கு அவ்வளவா அந்த டேஸ்ட் இதுவா இல்ல சோ ஆனா அதே இது வந்து பிடிச்சவங்க அந்த உப்பு காரம் பிடிப்போட தோசையில அல்லது இது இட்லியோட சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம் சப்பாத்தி விட எடுத்துக்கலாம் பட் சுடு சாதத்துல கொஞ்சமா நெய் விட்டு பொலகுல சாதத்துல இதை கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இந்த சட்னிக்கு பேர் வந்து சௌச்சு சட்னி இந்த சௌச்சு சட்னி எப்படி பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறேன் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்து சொல்லுங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களோட சொல்லணும் இல்லை ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றீங்கன்னு யோசிக்காதீங்க நிஜமா இதுல என்னோட சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷங்க ஒண்ணு இந்த சட்னியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நாங்க திருப்பதி போயிருந்த போது திருப்பதியில ஒரு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டான் சாப்பிட்டா அவங்க வந்து இந்த சட்னி நல்லா உப்பு காரம் புளிப்பா ரொம்ப நல்லா வந்து வச்சாங்க நான் வந்து மத்ததுகளெல்லாம் ரொம்ப சாப்பிடாம இதையே வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இது எப்படி இது யார்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க சர்வர்ல இருந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கேட்டா யாருமே அதனோட ரகசியத்தை சொல்லல எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி நாங்க எல்லாம் பேசிட்டே வந்து அந்த ஹோட்டலுக்கு வெளி வெளியில உட்காந்துருந்தோம் அப்ப ஒரு அம்மா பெருக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஹோட்டல் சேர்ந்தவங்க அவங்க ஏதோ பெருக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஹோட்டல சுத்தி பெருக்கி கிளீன் பண்றவங்க போல அவங்கள கூப்பிட்டேன் இது என்ன சட்னி மாண்ணே அவங்க சௌச்சவு உள்ள சட்னி பண்ணாங்க அது அது வரைக்கும் அந்த சௌச்சவு சட்னி எனக்கு தெரியாது சௌச்சவு உள்ள சட்னி அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு நான் சொன்னா நீ கேப்பியா நாங்க சொல்லு எனக்கு நீ சொல்ற தெலுங்குல சொல்லுமா எனக்கு அது புரிஞ்ச ஒரு வகையில அது ஓரளவுக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பட் அவங்க சொன்னதை வச்சு வந்து வீட்டுல மறுநாள் அதை பண்ணி பார்த்தா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சதுங்க எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்சது பொதுவா இந்த உப்பு காரம் புளிப்பு ஆந்திரா ஸ்டைல் இதுன்னா எங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி அந்த சட்னி எங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய ஹிட் இன்னைக்கு உங்க வீட்லயும் அது ஹிட் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்றேன் அந்த அம்மாட்ட கத்துட்டு வந்த இந்த சட்னி தான் இன்னைக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன் இதுக்கு என்னென்ன தேவை முதல்ல பாத்துக்கலாம் வாங்க இதுக்கு சௌச்சோ நான் வந்து பாதி பெரிய சௌச்சோவா இருந்தது நான் பாதி தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் அதோட ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு அஞ்சுல இருந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதோட கூட கொஞ்சம் உப்பு புளி நல்ல அந்த பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த புளி எடுத்திருக்கேன் அதோட கூட ஒரு சும்மா கொஞ்சமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில இது எப்படி பண்றதுங்கிறத இப்ப பார்க்க போறோம் இதுக்கு நான் பாத்திரம் அடுத்துல போட்டிருக்கேன் இதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டா நான் வேலை பார்க்க வேண்டாங்க ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் நம்ம உடச்சி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய் இதுக்கு பச்சை மிளகாயும் புளியும் முக்கியமான பங்கு அதனால நீங்க வந்து பச்சை மிளகாய் நல்ல காரம் தர மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த புளியும் போட்டுக்கணும் ஸோ அது ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகும் அப்படி பண்ணா தான் இது நல்லா இருக்கும் ஆந்திரா காரங்களோட காரம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா அந்த வகையில இதுவும் நல்ல உப்பு காரம் புளிப்பாடு இப்ப பச்சை மிளகாய் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு பச்சை மிளகாய் இதை போட்டுருங்க அதோட இதை சவுத்து அதோட கூட வெங்காயம் பூண்டு புளி கருவத்துல பத்தமணி வதங்கிடுச்சு நான் மேக்சிமம் இது ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிருக்கலாம் அல்லது மூணு நிமிஷம் வதக்கிருக்கலாம் அதுக்கு மேல நான் வதக்கிற வதக்கவும் வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் சௌச்சோ வேகணும் அப்படின்னா கிடையாதுங்க இந்த தேங்காய் போ இதுக்கு சேர்த்துடணும் இது ரொம்ப நேரம் வதங்கணும் அவசியம் கிடையாது லேசா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதக்கினீங்கன்னா பொது சட்டி ரெடி ஆயிடும் இப்ப இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான் தேங்காய் போட்டு ஒரு கரெக்டு தான் அதை தான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்ப இதை ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில அரைச்சிடலாம் அரைச்சு ரெடியா வச்சுட்டேன் அரைக்கிற போது ரெண்டு விஷயங்க ஒண்ணு வந்து நைஸா அரைக்க கூடாது கொஞ்சம் கரகரம் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இன்னொன்னு தண்ணியா ஊத்தக்கூடாது ஏன்னா அந்த சட்னியில ஏற்கனவே வதக்கிற சௌச்சோ வந்து தண்ணி சத்து இருக்கும் அதனால தண்ணியே ஊத்தாதீங்க தண்ணியை ஊத்தாம அந்த விப்பர் பட்டனால விட்டு விட்டு இயக்குனீங்கன்னா கரெக்டா அரைச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு
இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல சாதத்தில் போட்டு சுட சுட சாதத்தில் இதை போட்டு ஒரு உருளைக்கிழங்கு வருவதை வச்சுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா கேட்கவே வேணாங்க எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்து அவங்களே என்ஜாய் பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன